Assalamualaikum Selamat berpuasa Ok, uh, now we'll continue to topic 8 Personnel systems in local authorities in Malaysia Dan macam biasa, bila you dah tengok video ni Dah tengok chapter ni Tolong komen dan berserta nama you dan kelas lah Sebab kita ada dua kelas kan uh, Bukan apa, itu adalah untuk record lah kehadiran you all pada musim uh, online sistem ini online learning ini ok uh, learning outcomes for this chapter ok number one understand the closed and separated or separated system in local government number two explain the fusion personnel system Number three, identify the integrated system. And the last one, evaluate the personnel system practiced in Malaysia. Okay, in this chapter, uh, kita akan belajar berkenaan dengan uh, sistem kaki tangan. Uh, macam mana sistem uh, ataupun human resource system di uh, local government di Malaysia. Okay. Local governments, uh, personnel systems are the foundation upon which an organization's work is performed. Yeah. <coughs> Local governments depends more on their manpower in comparison with the national government, which makes it more important for them to hire capable person. Okay, local government ni dia banyak depends on uh, pekerja uh, sebab Uh, local government ni dia banyak lagi uh, melibatkan sistem kerja eh? uh, seperti bayaran parking dan sebagainya tu dia memerlukan kepada pegawai ataupun penguatkuasa yang pergi check sama ada bayaran parking itu dibayar ataupun tidak dan begitu juga berkenaan dengan penguatkuasaan yang mana melibatkan manusia ada benda yang melibatkan uh, online sistem macam submission dan sebagainya itu boleh tetapi dari sudut pemantauan penguatkuasaan still lagi memerlukan kepada manpower. Jadi manpower ni penting dalam local government. Terutama dari sudut uh, rubbish or garbage collection, pengutan sampah of course masih memerlukan kepada manusia. Eh? Sebab masih belum sampai level robot lah yang pergi kutip sampah di rumah kita. Okay. Local government have various type of personal system. Ya, di dalam uh, dunia ini ada pelbagai jenis sistem kaki tangan ataupun human resource system in uh, local government. Ya. So there are three main system in human resource system or personal system in local government in the world. Number one separated personal system. Number two integrated personal system. And the last one is fusion personnel system. Okay, first we go to closed or separated system. Sistem tertutup, closed, ataupun separate, berasingan. Eh? In this system, the local councils behave more like a private organization and have full administrative autonomy over hiring and firing of their staff. Okay, first system ini, dia lebih kurang macam private. Pasal apa macam private? Macam swasta lah. Pasal dia ada full administrative autonomy. Dia ada kuasa penuh. Dan juga dia boleh melantik dan memecat staff dia sendiri. Yelah kalau swasta kan. My day dan sebagainya. Ya, Syarikat-syarikat. Dia boleh ambil staff sendiri dan dia boleh pecat staff dia sendiri. They have full autonomy over hiring and firing their staff. They can also determine the terms and condition of service. Dia boleh menentukan sendiri syarat-syarat ya, bagi servis dan juga pekerjaan dia sama ada gaji ataupun waktu bekerja. Okay, jam bekerja. There is no transfer of staff to other organization except if they resign. Tak boleh transfer, tak boleh pindah. Ya, ke local government lain ke, ke jabatan kerajaan lain ke kecuali kena resign dahulu. Okey, ini adalah 
first system yang wujud. Okay, so first system ini closed and separated system ini exist. Eh? Ada juga wujud. Ini ciri-ciri dia lah. Okay, now we look at advantages or benefits of this system and disadvantages or uh, demerits of this system. Okay, first we look at advantages. Kita tengok advantages dulu, lepas tu baru kita tengok disadvantages. Lah. Okay, number one, it enables local council to practice Full decentralization and act as a body corporate. Oleh kerana closed system ataupun separated system ni dia ada full autonomy, maka dia boleh buat full decentralization and act as a body corporate. Number two, it creates greater loyalty to the organization. Kenapa lebih uh, setia pada organisasi? Since the staff cannot be transferred. Kerana staff tak boleh bertukar. Tak boleh pindah. Okay, example lah. Saya kerja UITM. UITM mana? UITM Laka dulu. Okay. Sampai tahun 2000, uh, 2012. And then saya transfer ke UITM macam. Boleh. Ha, itu maksudnya UITM ini sama-sama uh, UITM boleh pindah. Ataupun kita ambil contoh cikgu lah. Okey, cikgu katakan sebelum ni dia mengajar di sekolah di Sarawak ataupun Sabah. Tapi dia dapat tukar, transfer ke sekolah di Semenanjung, di Kelantan contoh. Ha, cikgu dia boleh tukar. Tapi untuk for local government separated system ini, yang mengamalkan separated system. Saya tak beritahu lagi dekat Malaysia macam mana. Saya just cerita yang ada di dunia. So, yang pakai close separated system ini tak boleh tukar. Kalau you dekat example saja ni, majlis daerah macam You tak boleh bertukar ke majlis daerah Katakan di Terengganu lah Besut contohnya Tak boleh walaupun dekat je Tak boleh Tak boleh bertukar ke majlis Bandarai Ipoh Tak boleh Kecuali you resign dulu ha, Itu maksud close or separated system Number three Full autonomy Of course dia boleh decide on Salary Gaji dia boleh decide sendiri Syarat-syarat pekerjaan term of service Bonus boleh bagi berapa dia nak bagi annual leave, cuti berapa and medical benefit pun dia boleh bagi. Contohnya, dia boleh bagi perubatan percuma dan sebagainya untuk staff. Local councils can take into consideration local factors such as lower salary if their staff are from smaller and rural areas. Okay, cuba tengok ciri-ciri dia ni. Dia boleh bagi gaji murah kalau local government itu berada di Rural area, luar bandar. Dan juga local government itu kecil. Contohnya, district council saja. So, kalau city council bayar mahal, district council bayar murah. Municipal council bayar sederhana. Ha, itu sistem yang memakai totally closed and separated system. Okay. These are advantages for closed system or separated system. But, uh, these are disadvantages of Uh, close or separated systems. Sekarang kita nak tengok yang negatif pula. The staff cannot transfer. Bila tak boleh transfer kan? Yang berkaitan dengan ni, loyalty tadi ni. Okay. So, bila dia tak boleh transfer, of course lah, it can lead to lower morale of staff. Staff itu akan menjadi, uh, kita panggil apa, demotivated atau kurang bermotivasi. Kalau, eh, dia dibayar gaji murah contohnya. Ya. Kalau tengok poin yang ni, dia dibayar gaji murah kalau duduk dekat semula. So, bila tak boleh tukar, nak pergi dekat uh, city council ke apa yang gaji lebih mahal, dia akan jadi uh, tak bersemangat nak bekerja. Lagi satu, kalau dia dah kahwin, ada pasangan, pasangan dia duduk negeri lain, dia tak boleh tukar. Of course lah, dia akan merana jiwa dan rah, raga. Raga itu isi buah apple. Okay. Less promotion prospects for staff since there will be stiff competition for promotion. Bila tak boleh tukar, tak boleh bayar gaji mahal dan sebagainya kalau duduk dekat apa ni small eh, local council, 
maka less promotion prospect kalau dia duduk dekat rural area punya district council so akan jadi untuk naik pangkat itu lebih tough lah there might be lack of training for staff since the councils have to provide their own training or send them to other institution or training dari sudut training pula, bila dia ada full autonomy, dia sendiri conduct. So, of course, akan jadi lack of training sebab bajet tak ada bagi smaller council lah. A high turnover of staff. Ramai staff yang akan berhenti ya. Eh, bila tak ada promotion naik pangkat dan juga transfer, not available. Tak boleh. Close system kan? Tak boleh tukar. Tak boleh naik pangkat dan sebagainya. So, mereka akan bersedih lah. Dan... Biasanya staff ini akan jadi demotivate dan juga akan berhenti lah. There will be a staff shortage in smaller council. Akan berlaku juga kekurangan eh, staff di uh, local council yang kecil-kecil. Okay. Smaller council pay lower salary. Jadi tak ada orang lah nak bekerja dekat lower council, smaller council. Sebab gaji rendah, naik pangkat susah. Ha, ini dia punya disadvantage. And then, ada banyak lagi lah. Tapi ni uh, yang last kat sini. There will be a lack of professional staff such as engineers eh, dekat smaller council. Because they cannot afford to pay them lucratively. Pasal apa? Kurang staff-staff yang professional, professional macam lawyer, accountant dan juga engineer dekat local council yang kecil-kecil ni but mereka bayar gaji murah siapa nak bekerja lebih baik pekerja tu pergi bekerja dekat uh, municipal council or city council yang bayar gaji lebih mahal ha, ini antara masalah dia lah kalau menggunakan pakai sistem close sistem ini ok second system adalah integrated personnel system uh, apa maksud integrated personnel system Okay, mari kita tengok. Tengok je lah kan. All council staff are under the under one central body or commission that is the local government commission in the same way as we have the public service commission or federal civil service. Dia ditakbik oleh satu body ataupun satu suruhan jaya yang besar. Maknanya seluruh local government dekat sebuah negara itu yang menggunakan pakai sistem ni. Saya tak kata dekat Malaysia eh. Ini di dunia. So, negara yang memakai integrated personal system ni, dia ada satu sistem yang mengawal semua local government di sebuah negara itu. Hanya satu saja pentadbiran dia. Maknanya ni cawangan-cawangan lah yang lain tu. The local government commission decide on term, salary and condition of service for local council staff. It is also responsible for hiring, firing and discipline. Yang ambil pekerja pun commission yang satu tu. Lepas tu yang uh, menetapkan gaji, salary dan uh, gaji, syarat-syarat uh, pekerjaan, ya? uh, ambil staff, buang staff, disiplin staff, semua kontrol satu saja. Kalau macam uh, penjawat awam biasa ni kita kata macam SPA ataupun JPA lah uh, contohnya. Uh, ini untuk local government, jangan keliru dengan SPA. SPA ni dia bagi contoh saja, bukan dia kata bawa SPA, bukan It also supervises movement of staff from one council to another. Dan dia juga boleh transfer. Pasal apa? Sebab dia bawah satu pentadbiran yang dinamakan katakan Suruhanjaya Local Government. Ya, ini dekat dekat dunia. Ha, ini contohnya. Kalau negara yang mengamalkan macam ni. Yang ini boleh transfer. Pasal dia di bawah pentadbiran yang sama. Okay. Now we look at advantages for integrated system dan juga disadvantages for this system. Okay, yang macam mana ni? Okay, first we look at advantages. Number one, promotion is more mobile because staff can be promoted to other council if there is a vacancy for promotion. Kebaikan dia ialah naik pangkat boleh pindah ke? Oleh kerana dia boleh transfer, dia boleh naik pangkat. Dia boleh duduk. Katakan dia bekerja dekat uh, district council yang kecil. Dia nak naik pangkat, dia boleh pergi ke municipal council dan juga city council. Okay, yang pakai sistem ni, ini kebaikannya. It can produce better conditions of service for staff such as better salary, allowances and encourage more people to work for a council. Eh, whether it is a small or big council. Sama ada local government tu kecil ke, besar ke, 
Dia pindah kalau nak naik pangkat. Tapi kalau gaji, sama. Pasal apa? Sebab dia dibayar oleh Suruhanjaya tadi tu. Yang satu tu. Jadi, tak ada masalah lah duduk dekat lokal kawasan yang kecil ke. Lokal kawasan luar bandar ke. Bandar ke. Gaji sama. It can help to provide centralized training. Bila di bawah Suruhanjaya yang sama, maka training disediakan oleh Suruhanjaya tadi. Jadi, tak ada masalah lah. Dia kongsi je training. Maknanya seluruh negara itu, local government dia ditrain oleh Suruhanjaya. Yang mentadbir tu. Jadi, tak ada masalah lah. Ada bajet ke tak ada bajet. Yang tanggung Suruhanjaya. It can help pool talent, expertise and experience of staff. Hence, those council that lack professional and talented, staff can be provided with better qualified staff for necessary skill. Okay, katakan ada local government yang kecil, yang tak cukup staff, engineer ke, accountant ke, pegawai ke, pengok kuasa ke. Uh, Suruhan Jaya ini boleh melantik dan menghantar pegawai-pegawai yang tak cukup, uh, yang bagi memenuhi jawatan yang tak cukup di local council yang tak cukup. Oh, apa ayat saya ni? Maksudnya kat sini, Suruhan Jaya boleh mengisi jawatan-jawatan kosong yang belum cukup di local-local council yang ada. tu. Jadi tak adalah lack of staff. Sebab Suruhan Jaya yang jaga. It can set, it can, oh lah, sorry. It can help solve the problem of high turnover of staff, eh? especially in smaller council. Dia akan mengurangkan masalah staff berhenti. Pasal apa? Sebab gaji sama, boleh naik pangkat, boleh transfer ikut suami isteri, ya, eh? boleh boleh uh, naik pangkat dan sebagainya. So perasaan untuk berhenti itu kurang lah. Okay. Disadvantages. Apa pula kekurangan dia? Staff might form their own trade union and demand better pay and prospect for the centralized body. Ini masalah bagi local government lah. Katakan bila dah besar, eh, suruh jaya mana seluruh negara, maka mereka boleh buat trade union. Trade union ni macam kesatuan pekerja. Dan mereka ni boleh bersuara dengan lebih uh, berkesan lah. Pasal apa? Sebab kesatuan dia tu seluruh negara. Tapi kalau satu-satu, sebiji-sebiji, separate-separate macam tadi, suara tak kuat sebab sikit staff. Yang ni bila dah kesatuan seluruh negara, maka dia besar. Macam kita tengok lah, sekarang ni ada QPEX, eh, seluruh Malaysia ada. Untuk kaitan awam, lepas tu MTUC untuk swasta. Lepas tu ada uh, kesatuan pegawai bank, kesatuan uh, cikgu. Eh. Ha, so, bila seluruh negara, mes, uh, apa ni persatuan doktor dan sebagainya so bila ada seluruh negara dia lebih kuat eh, suara dan dia akan mengancam uh, yang asal itu induknya iaitu local government lah kalau kat sini the centralized body has to subsidize the smaller council ha, yang ini mungkin muncul ketidakpuasan hati di kalangan uh, city council yang besar-besar mereka collect tax banyak tapi mereka kena tampung local council yang kecil-kecil uh, yang besar-besar Kutip banyak. Lepas tu kena bagi pula dekat smaller council. Ha, mungkin wujud tak puas hatilah. There might be a problem of maintaining uniformity in standard among the council. Especially in terms of quality and efficiency of staff. Susah nak uh, maintain quality yang sama. Pasal apa? Sebab city council kerja dia of course lebih cekap. Uh, lo, uh, district council yang kecil-kecil kerja dia lebih sikit dan kadang-kadang kurang cekap. So susah nak maintain. Supaya sama level. Tapi gaji bayar sama kan? Okay. Local conditions and factors will not taken into account. Especially, especially in hiring of staff. Local condition tak kira. Rural ke? Uh, city area ke? Sebab dibayar gaji sama. Uh, so, uh, commission Suruhanjaya local government yang tempatkan staff. Suruhanjaya ni macam cikgu lah. Dia akan hantar semua. Pedalaman ke tak pedalaman, dia hantar semua cikgu. Jadi, semua tempat akan dia hantar. Tak kira local government dekat luar bandar ke, bandar ke, dia hantar. So, local condition effect tidak dikira. Walaupun dekat, kita katakan, local government dekat rural area pun, mungkin dia hantar engineer juga. Walaupun engineer itu tak begitu diperlukan. Ha? Ha. Sebagaimana di city council. Okey. Sekarang kita dapat tengok ya, apa yang positif dan apa yang negatif bagi sistem ini. So, Malaysia pakai yang mana? Saya nak you all fikir dulu sekarang ni. Malaysia pakai yang mana? Kita ada satu lagi sistem.
Okey. Ini adalah uh, sistem yang ketiga. Third system in third human resource system in local government. Okey. Fusion personnel system. Ha, ini nama dia fusion personnel system. Okay, this personnel system has elements of both integrated and separated. Dia adalah campuran. Ha, dia ambil sebahagian daripada integrated, dia ambil sebahagian daripada closed atau separated system. Hence, local, local council can still hire and fire their own staff, but for group A, staff firing and the, of the staff need appro needs approval of the state government. Kuasa masih ber, ber, lagi boleh untuk ambil staff dan sebagainya dan juga buang staff. Tetapi, bagi kita dengan grade A. Grade A maksudnya yang, uh, group A ni maksudnya yang degree ke atas. 41, grade 41 ke atas. Maka nak pecah ke, uh, ada masalah tindakan disiplin dan sebagainya, kena serah kepada kerajaan negeri. negeri. Ha. Tapi kalau bagi kaki tangan sokongan, iaitu diploma ke bawah, boleh terus ambil tindakan. Majlis daerah itu boleh terus ambil tindakan. Local council staff cannot transfer to other council. Tak boleh transfer. Ha. Cuba kita tengok ciri-ciri dia ni. Mirip ke dengan sistem di Malaysia? Gaji, wages and terms of condition will be decided by Federal Service Commission. Berkenaan dengan gaji, berkenaan dengan syarat-syarat uh, pekerjaan akan ditetapkan oleh SPA and JPA. So, negara mana pakai ni? Dah clear kan? So, Malaysia lah yang pakai fusion system. Maksudnya kita gabung. Yang kita ambil yang closed system sikit, kita ambil yang separated system juga. Okay, for fusion personal system ini, apa advantages and disadvantages? First, we look at advantages. Federal government can help to fill vacancies especially if councils lacks professional staff. Kalau berlaku kekurangan staff, terutama yang professional, maka kerajaan boleh, kerajaan pusat lah ni, boleh memberikan staff. Contohnya, KPKT boleh hantar staff ke majlis-majlis daerah yang kecil-kecil yang tak cukup staff. Dia panggil pinjaman lah. Since terms and conditions of service are standardized, sebab dia standardized, it will be it will benefit smaller councils which might be able to pay higher wages. Higher wages kat sini maksudnya, you bekerja dekat majlis daerah macam ke, MPKB ke, gaji you sama kalau grade you adalah katakan penolong jutera ataupun penolong accountant ataupun penolong pegawai tadi, maka gaji you sama je you bekerja di Local council yang kecil ke yang besar. Tapi grade jawatan tu hendaklah sama lah. Maknanya kalau jadi engineer dekat MPKB dengan gaji engineer dekat Majlis Bandar Raya Ipoh atau Pusat Alam sama. Sama maksud saya kat sini ialah kalau dia bekerja di Kelantan pun kalau grade yang diguna pakai tu grade yang diguna pakai oleh SPA dan JPA. Ha, macam tu. Selaras lah maksudnya. It can help to provide adequate training for staff. Sebab training di Malaysia ini Ya, diberikan oleh Intan, KPKT, ya, uh, Council for Local Government, National Council for Local Government, State Government pun bagi training, ya, KPKT pun bagi, so untunglah. Uh, sebab dari sudut latihan, semua pihak menyediakan. At the same time, Council still maintain their administrative autonomy. Dalam masa yang sama, administrative autonomy pun ada. And being able to hire their, all, their own staff. Okey, katakan majlis daerah macam eh, nak ambil pekerja, dia akan iklan dalam suatu khabar, dia sendiri iklan. Dia tak tak boleh mohon melalui SPA eh, kalau dia nak kerja dengan local government di Malaysia. Uh, you kena tengok iklan itu secara tersendiri sebab dia ada administrative autonomy. Dia sendiri akan ambil staff. Katakan dia kurang engineer ke, penolong engineer ke, penolong pegawai tak habis ke, kerani ke, dia akan iklan dekat suatu khabar ataupun online ke, dekat website ke, dia akan iklan sendiri. Okay, apakah disadvantages for fusion personal system? Number one, it reduces full administrative autonomy of council. Dia akan mengurangkan sikit lah. Sebab kalau kita tengok, uh, in Malaysia ini, dia under state government. Dan KPKT juga, bagi pihak federal government, boleh campur jugalah. Walaupun dia bukan bawah KPKT, tetapi dia boleh campur. di bawah jabatan uh, kerajaan tempatan. It does not benefit the bigger councils who have the financial resources to pay higher wages for their staff. Oleh kerana gaji dia standard selaras, gaji dia macam 
SPA dan JPA Maka you bekerja lah dekat yang besar ke yang kecil ke gaji sama Gaji sama maksudnya kalau grade yang sama Kalau engineer, engineer lah Kalau tak habis, kalau tak habis lah Maksudnya MBSA tak boleh bayar gaji lebih daripada Gaji yang di offer oleh BKB contohnya Sebab dia pakai sistem JPA dan SPA Local council will be under control and influence of federal government Ya yeah. Sebab pasal apa? Federal government melalui KPKT dan National Council for Local Government boleh uh, memberikan khidmat nasihat, mem boleh memberikan bimbingan ya? dan juga state government pun boleh campur lah, uh, dalam urusan local government. Lack of motivation for staff since they cannot be transferred. Memang tak boleh transfer. Majlis Orang yang bekerja di majlis daerah macam katakan suami dia pindah ke Penang, tak boleh tukar ke majlis daerah yang Penang. Kena resign dulu. Walaupun suami dia bekerja di Terengganu sekalipun dekat. Katakan seorang bekerja di majlis daerah Pasir Putih. Eh, suami dia bekerja lain lah katakan polis di uh, Besuk. Dia tak boleh tukar ke majlis daerah Besuk walaupun sempadan dia Pasir Putih dengan Besuk. Pasal apa? Pasalnya dia pentadbiran lain-lain. So dia kena resign dulu baru boleh minta balik. Tapi susah lah nak minta balik tu. Nah Ini contoh lah. Majlis Bandar Raya Johor Bahru, iklan jawatan kosong, pembantu penguatkuasa, grade, dia pakai sama macam SPA juga. KP grade 19, okay, gaji dia 1,600. Ni grade lama ni, yang baru lagi mahal lah. Okay, gaji maksimum dia 4,052. Ha, ini, apa kelayakan minimum dia, katakan SPM. Eh. Ha, so, starting gaji 1,300. Hmm, SPM, ha. kalau diploma mungkin tinggi lagi lah, starting dia. Sebab diploma ni di level macam STP ya. Okay, what is the personal system? Salah ni, salah aja ni. Bukan personal, eh. personal. I ya, eh. I. Personal system practice by Malaysian local government. Okay, ini ada question mark. Apa yang dipakai? So jawapan dia jelas, fusion system. Okay. Evaluate the personnel system practice by local government in Malaysia. So, Malaysian LG practice fusion system. Jelas kat sini. Eh? Kita mengamalkan fusion system. Ingat dalam test ke nanti, dalam final nanti. Jangan pula pergi jawab benda lain. Kita amalkan dua-dua. Itu gabungan. Kita ada apa? Administration autonomy yang kita ambil daripada separate. Lepas tu, does not allow staff to transfer. Kita ambil daripada uh, separate juga. Sense of loyalty kita ambil daripada Uh, separate ok, apakah advantage dia dan kita ambil daripada integrated apa dia, uh, kita pakai gaji yang ditetapkan oleh JPA dan SPA uh, itu sistem uh, dari sudut sistem apa ni syarat-syarat uh, pekerjaan kita pakai SPA, uh, itu yang integrated pula kita ambil ciri-ciri, uh, dia gabung-gabung apa advantage allow admin decentralization and enjoy admin autonomy hiring and firing staff ha, ini kebaikan dia lah boleh ambil staff sendiri dan pecah staff sendiri staff enjoying centralized training from intern ha, kalau untuk local government ni bukan intern sangat lah training ni banyak oleh KPKT, state government dan juga national council for local government ataupun training yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan lain sebab kita kongsi ya ok disadvantages LG staff treated like the government officer which would not benefit bigger council but benefit small council. Ramai yang mendapat faedah yang sama walaupun bekerja di smaller council. Jadi buat apa nak bekerja di local council yang besar-besar? Kerja lagi banyak. Sedangkan, example kita ambil dekat Kelantan ni, gaji katakan engineer ataupun penolong engineer ataupun penolong pegawai tak habis di MPKB sama dengan gaji penolong pegawai tak habis di majlis daerah macam atau pasir putih. Lebih baik bekerja di smaller council yang tidak begitu sibuk. Sebab kalau yang sibuk macam PKB, banyak kerja. Sebab gaji sama. Itu kekurangan dia lah. Okay, methods to improve local government personnel system. Apakah cara untuk meningkatkan sistem human resource bagi local government di, Malaysia, di dunia dan juga di Malaysia lah. Number one, well planned horizontal horizontal uh, integration system. Uh, ini... It is the same as having an integrated local government service or commission. Yeah. Yang mana pakai integrated ni? Di island dan juga Sri Lanka. Uh, dia ambil sistem yang diguna pakai yang memakai Suruhanjaya yang mengawal. 
Sebab dia nak bantuan banyak kan daripada kerajaan pusat. Ha, itu salah satu cara lah bagi mengurangkan masalah smaller council yang wujud di separated system. An integrated local government service commission can help by sebab apa? Sebab commission ini boleh membantu local government yang kecil-kecil dari sudut pelantikan, eh, promotion naik pangkat, standardized term and conditions supaya selaras, tak pening kepala, setting common standard dan boleh tukar sama-sama local council tak kira di negeri mana-mana pun. Yang kedua adalah vertical integration system. This is where central government help out local council in areas such as accounting, tax, assessment. Bagi local council yang lemah, kerajaan pusat boleh bantu. Ya, dari sudut kewangan dan sebagainya, pengurusan, pentadbiran. Ya. It can help solve a shortage of professional staff. Sebab dia boleh bagi staff-staff. Ya. Dia boleh pinjamkan staff, tempatkan staff-staff baru yang tak cukup. Promote uniform treatment. Dari sudut teknikal service sama. Maknanya kutip sampah dan sebagainya. Lori sampah dan sebagainya. Dia akan bantu. Save smaller council money and manpower. Pasal apa? Sebab kerajaan pusat bantu. Okay. Dari sudut compensation. Dari sudut gaji pula. Federal government should give more benefit and allowances and privileges to local council staff. Eh? Okay. Contohnya. Kerajaan boleh bagi gaji yang extra eh, kepada semua local government ha. dan boleh bagi extra lah contohnya macam scholarship uh, free public transport medical benefit dan sebagainya eh. bantuan perubatan eh. contoh clinic panel dan sebagainya more training should be provided betul utamanya bidang yang critical macam pengurusan kewangan budgeting accounting financing dan juga IT ramai lagi yang lemah sebab sekarang banyak pakai sistem online tax pun kutip online ok ini contohlah latihan yang boleh buat kat rumah. Ya, close apa beza dia dengan integrated dan apa beza dengan fusion. Okey, saja thank you kalau ada soalan boleh tanya dengan saya dan selamat berpuasa dan selamat berbuka. Thank you. Assalamualaikum. Bye bye.